А теперь о том, что сейчас происходит в доме Волконских. Уже не первый день под стенами этого исторического дома, описанного в романе Льва Толстого, активисты читают в мегафон «Войну и мир». Их голоса заглушают отбойные молотки. Эти два процесса идут параллельно. Строители, несмотря на протесты, продолжают реконструкцию, то есть, проще говоря, разрушение верхней части здания. Активисты продолжают привлекать внимание, но власти их словно не замечают. Почему в разгар выборов Сергей Собянин продолжает отмалчивать и что об этом думают в Ясной Поляне, расскажет Владимир Роменский. Володя. Здравствуй, Лика. Все-таки отбойные молотки сегодня были громче строк Сергея, у прошу прощения, Льва Толстого, у дома номер 9 по воздвиженке «Войну и мир» читают, не останавливаясь сегодня с самого утра. Меняясь каждые 15 минут, активисты передают томик избранных сочинений Льва Николаевича и по очереди читают страницы за страницей. Так они пытаются привлечь внимание к тому, что совсем скоро этот дом, принадлежащий деду Толстого, князю Волконскому, просто исчезнет. Наташа с утра этого дня не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах. Музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. За всем этим наблюдает картонный портрет русского классика. На груди Толстого собственная цитата. Гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до неисправимого. Это тоже о сносе дома Волконских. Несколько дней назад активисты Архнадзора залезли на купол здания, чтобы не допустить его разрушения. На стройку приезжали депутаты, общественники. Свои подписи оставляли деятели культуры. Но все тщетно. Кто должен запретить эту деятельность в разных надзорных ведомствах, договориться не могут. Просто перекладывают ответственность, а здание тем временем продолжают разрушать. У строителей сейчас на настоящий момент нет даже ордера. Он приостановлен технической инспекцией. Это выяснял депутат. С трудом удалось вот этот отзыв этого ордера достать. Это уже другая история. Но сейчас нет этого ордера. Тем не менее, нам не удается остановить работы, которые здесь происходят. До сих пор вот вчера закончен был демонтаж купола, вот, и, который находится вот на пересечении с Христовоздвиженским переулком. И сейчас в доме ведутся активные работы вот, с помощью отбойного молотка. Продолжающийся уже несколько дней снос здания не сыграет на руку Сергею Собянину, который собирается победить на выборах мэра Москвы. Хотя дом Волконских и был вычеркнут из реестра исторических зданий, всем очевидно, что надстраивать строение 18 века еще на два этажа – это просто кощунство. Но мэр пока молчит, хотя если верить его доверенным лицам, о происходящем он наслышан. Я уверен, что мэр может быть в курсе этого дела, потому что ему об этом докладывали, но я не думаю, что такой какой-то варварский шаг, который может вызвать негодование москвичей, может быть осуществлен не только в преддверии выборов, но и вообще отношение городских властей к охране памятников значительно более трезвое и жесткое, чем это было при предшествующем руководстве города. Я уверен, что ни на какой безрассудный шаг власти не пойдет. Ну, безрассудные шаги уже были сделаны. Но как остановить разрушение здания, которое описано в романе «Война и мир», сейчас, кажется, не понимает никто. Активистам остается только читать под грохот отбойных молотков «Войну и мир» и не пускать на территорию бетономешалки. А вот советник президента, праправнук Льва Николаевича Владимир Толстой просто опускает руки. Всевозможные способы остановить строительство, по его мнению, уже исчерпаны. Это совершенно, конечно, варварская история, когда старый дом с историей подвергается такому искажению его облик ради, очевидно, каких-то коммерческих интересов, там, сдавать в аренду очередные офисные помещения в центре Москвы. Уже обратной дороги здесь нет, потому что даже если разобранный купол вернуть назад, уже это вмешательство, конечно, исказило исторический облик. Здание, связанное, в общем-то, и с работой Ивана Николаевича на двойные Миром. Фактически мы, как полноценный исторический памятник, похоже, уже утратили. Бывший руководитель музея «Ясная поляна» в праправну Клюва Толстого просто недоумевает, почему бизнес-интересы стоят выше культурного наследия. За реконструкцией дома Волхонских, кстати, стоят непростые люди. По данным некоторых СМИ, занимается этим фонд Центр развития межличностных коммуникаций. По данным прессы, среди учредителей этого фонда Кирилл Ковальчук. Он является родственником предпринимателей, братьев Ковальчуков, которые относят к ближайшему окружению президента Владимира Путина. По всей видимости, даже Собянин не в силах противостоять таким интересам. Лика. Спасибо, Володя. Владимир Роменский о реконструкции дома Волконских.